என்மீடியா மேல எல்லாருக்குமே ஒரு கோவம் இருக்கு எவ்வளவு கிராபிக்ஸ் கார்டு ரிலீஸ் பண்ணாலும் எட்டு ஜிபிக்கு மேல வீராமே தர மாட்டான் ஏஎம்டி கிராபிக்ஸ் கார்டுல எல்லாம் டுவெல் ஜிபி சிக்ஸ்டீன் ஜிபின்னு வீராம அள்ளி போட்டு தந்துட்டு இருக்கான் ஆனா என்மீடியால கடைசியா ரிலீஸ் ஆன ஆர்டிஎக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டியா இருந்தாலும் சரி அண்ட் ஆர்டிஎக்ஸ் பிப்டி சிக்ஸ்டியா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு கார்டையுமே எயிட் ஜிபிக்கு தான் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கான்னு சொல்லி எல்லாருமே கடுப்புல இருக்கிற சமயத்துல தான் நம்ம என்மீடியா புதுசா ஒரு கார்டு ரிலீஸ் பண்ணிருக்கான் ஆனா அதுவும் எயிட் ஜிபி தான் RTX 5050 நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த கார்டு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு வருவாங்க அதாவது நம்ம ஊரு கணக்குப்படி இருபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு இருக்கிறாங்க <laughs> ஒரு <laughs> RTX 3600 7600 நினைக்கலாம் <laughs> 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 
ஸ்கோர்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் வீராம் இது ரெண்டுமே செகண்டரியான விஷயம் தான் நீங்க முதல்ல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அந்த கிராபிக்ஸ் கார்டோடைய ஆர்கிடெக்சர் டைப் எந்த கிராபிக் கார்டு லேட்டஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் டைப் வச்சிருக்கோ அந்த கிராபிக்ஸ் கார்டு நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அது மட்டும் இல்ல ஆர்டிஎக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட் நானோமீட்டர் ப்ராசஸரை கொண்டது இதே ஆர்டிஎக்ஸ் பிப்டி பிப்டி ஃபைவ் நானோமீட்டர் ப்ராசஸரை கொண்டது சோ எயிட் விட ஃபைவ் நானோமீட்டர் தான் பெட்டரா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இது ஏன் பெட்டரா பர்ஃபார்ம் பண்ணதுன்றதுக்கு மொத்தம் ரெண்டு ரீசன் இருக்கு லேட்டஸ்ட் கிராபிக்ஸ் கார்டுக்கு பெட்டரான கேம் சப்போர்ட் கிடைக்கும் அண்ட் அதிகமான கரண்ட் பவர் இழுக்காம இது பெட்டரா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த காரணத்தினாலதான் இந்த ரெண்டு கார்டையும் விட புதுசா ரிலீஸ் ஆன ஆர்டிஎக்ஸ் பிப்டி பிப்டி ஓரளவுக்கு பெட்டரா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது இது எல்லாம் நேட்டிவ்ல தான் இனிமே தான் நான் அப்ஸ்கேலிங் மேட்டருக்கே வர போறேன் சரி ப்ரோ ஆர்டிஎக்ஸ் பிப்டி பிப்டி டுவெண்ட்டி இருக்கு இதுவே ஆர் எக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டுவெண்ட்டி இருக்கு அப்ப நான் அந்த கார்டையும் வாங்கிட்டு போயிடலாமே நீங்க கேட்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு கார்டும் இன்னைக்கு டேட்டுக்கு சிமிலரா பர்ஃபார்ம் பண்ணதுன்னு வச்சுப்போம் இன்னொரு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆக போற கேம்ஸ்ல முக்காவாசி கேம்ஸ் ரன் பண்ண இந்த மூணு கார்டுமே தினரும் ஏன்னா இனிமே வரப்போற கேம்ஸ் எல்லாம் நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் டிமாண்ட் பண்ற கேம்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த சமயத்துல தான் அப்ஸ்கேலிங் மெத்தட் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த அப்ஸ்கேலிங் மெத்தட் என்ன பண்ணும்னா ஒரு கேம் உடைய ரெசல்யூஷனை கம்மி பண்ணி ஏஐ மூலமா அதை அப்ஸ்கேல் பண்ணி பெட்டர் ரெசல்யூஷனா உங்களுக்கு காட்டும் இது ஓரளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பூஸ்ட் அந்த கேம்க்கு கொடுக்கும் ஏஎம்டி கார்ட்ஸ்ல எஃப்எஸ்ஆர் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜியை வச்சு தான் இந்த அப்ஸ்கேலிங் மெத்தட பண்ணுவாங்க ஆனா அந்த எஃப்எஸ்ஆர் ரன் ஆகிறதுக்கு அந்த கிராபிக்ஸ் கார்டில் இருக்கிற கோர்ஸ்ல இருந்து தான் பவர் எடுக்கும் இதுவே நீங்க என்மீடியா போனீங்கன்னா அதுல டென்ஸ் ஆர் கோர்ஸ் தனியா ஒரு செட் ஆஃப் கோர்ஸ் இருக்கும் இந்த கோர்ஸ் ஏஐ யூஸ் பண்ணி பண்ற எல்லா டாஸ்கியுமே பெட்டரா பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு கோர்ஸ் அது எஃப்எஸ்ஆர் விட இது வரைக்கும் பெட்டரா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு சோ இந்த மூணு கார்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு லாங் டர்ம் யூசேஜ்க்கு இந்த RTX 5050 ஓரளவுக்கு பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அண்ட் மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க இந்த எஃப்எஸ்ஆர் மெத்தட் Nvidia கார்ட்ஸ்லயும் யூஸ் பண்ண முடியும் சோ Nvidia எஃப்எஸ்ஆர்யும் சப்போர்ட் பண்ணும் DLSS யும் சப்போர்ட் பண்ணும் ஆனா AMD வெறும் எஃப்எஸ்ஆர் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் சோ இந்த கார்டை வாங்கலாமா வேணாமான்னு கேட்டிங்கனா உங்ககிட்ட ஸ்ட்ரிக்ட்டா 25000 ஆர் 26000 தான் இருக்கு அப்படினா நீங்க RTX 5050 புதுசா புதுசாக <laughs> 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 <laughs